Hello class, welcome back. Uh, class uh, exercise ten point five is going on, and uh, now the first question is uh, twenty five. Uh, that I am going to solve. Show that the right circular cone of least surface area. Its surface area is least. Uh, for the cone surface area, CSA plus surface area is pi R L, and the TSA is pi R L plus pi R square. So here the least area. Uh, least surface area and the given uh, and the volume is given means the volume is constant has an altitude equal to root two times of radius of base which to be find out so class here first uh, we just list what the part is given in the question the first part is that you see what to be proved to prove that h is equal to root two into r this quantity to be proved out right. And the uh, CSA, that is curved surface area, is least, right? It is given. It's minimum. And uh, there is a need to write the formula. CSA is pi R L, and uh, it is the cone height h and radius r. It is the slant height l, right? And L square is equal to H square plus R square, right? And uh, the volume is equal to one upon three pi R square H. These are the three formulas. Okay, CSA is pi R L. So I take the formula because we have to get the formula for surface area because the surface area is least given in the question. So we will make form formula for S. S stand for surface area, right? It is pi. R L, okay. So from the Pythagoras to this relation, I just uh, remove the L from here. It is a uh, pi R and L is uh, H square plus R square, right? So again, there is one one problem is there. The problem is our function is in two variable R and H. So we have to make an we have to remove one variable, right? So we will remove H from here. H we will rem remove and by which formula? Uh, with the help of uh, this formula, a formula of volume, V is equal to one upon three pi R square. Why? Because only we have three formula. One formula we are we, we are we are making that is pi R L, and one formula we have been used L square equal to H square plus R square. There is a one formula is left. It is of volume. Volume is one upon three pi R square H, and it is also mentioned there. It it has the cone which is of given volume. Means the volume is constant. So. When uh, with the v come here, v behave as a constant. So with this formula, with v is equal to one upon three pi r square h, because if you are making, if you are finding the value of r from here, if you are also you we, we may there are two ways there. We may take out the value of r and as well h from this formula, but we will we will prefer h, not r. Why? Because on putting the r in this in this equation, the calculation become more typical, right? And if you are finding the value of h from here, it's it's very easy to put in the formula, right? So we will refer h. Plus, it is the it is the experience. This ex experience you have to take. जी आपके experience होना चाहिए कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं. आप यहाँ पर h कर रहे हैं या r कर रहे हैं. अब r से भी question solve होगा, s से भी question question solve होगा. But s से थोड़ा सा easier है calculation आपको जल्दी question आपको easily solve हो जाएगा. So the uh, uh, it is uh, 3v. And pi r square, okay? It is h square, so I do square here. It become nine v square, pi square, and r to the power four, right? This quantity I put it here. So s is equal to pi r and uh, root nine v square, pi square, r to the power four plus r of square. Clear? Yeah? Okay. So now one thing uh, I told you yesterday is that when S is least, then S square is also least. So also you remember right here when S is least, then S square is also least, right? So we can uh, evaluate our result with the help of S square as well. Okay. So what the behavior of S is here? Then the same behavior of S square also. Will be there in the question according to the problem. Okay, so we will do both the sides. 
अब क्या देखिए स्क्वायरिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है देखिए स्क्वायरिंग से क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिकली इतना बिजी हो गया अब अगर आप इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे आर के टर्म में विद रिस्पेक्ट टू आर वी कांस्टेंट रहेगा बिकॉज़ इट इज गिवन देयर गिवन वॉल्यूम ठीक है और सब कांस्टेंट है इसमें सो इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन इन दिस फॉर्म इट बिकम मोर डिफिकल्ट बिकॉज़ द रूट इज देयर कैलकुलेशन विल बी टफ हो जाएगा नथिंग नथिंग इज इंपॉसिबल हो जाएगा इजीली आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा बट एज अ स्क्वायर इट बिकम मोर इजीयर सो हम पहले इसकी स्क्वायरिंग कर लेंगे राइट सो आई डू स्क्वायर एज अ स्क्वायर इज pi square r square and root will be cancel out it is 9b square pi square r to the power 4 and r is all r of square right this term to multiply inside this one it is 9b square pi square pi square cancel out r square will be there only and here r uh, pi square and r to the power 4 it is s square okay ओके अब यहां पर आप एस एस वार एक वेरिएबल भी लेट कर सकते हैं और नहीं भी लेट कर सकते हैं तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है राइट right? तो क्लास uh, हम क्या करेंगे हम लेट कर लेते हैं लेट एक वेरिएबल ले लिया एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए ए ले लिया फॉर एग्जांपल हम ए ले सकते हैं या सी एस ए है चलिए कुछ भी आप ले लेना ए ले लें सी ले लें वॉट बस आपको लर्न होना चाहिए और अपने क्वेश्चन में आप कर दीजिएगा इसको मैंशन की आपने एस एस स्क्वायर को लेट किया आप एस स्क्वायर से भी कर सकते हैं कोई ऐसा इश्यू ये सब चीजें काउंटेबल नहीं है चिकास क्वेश्चन में आपकी आंसरिंग में चीजें काउंटेबल नहीं है ठीक अच्छा जी अब इसके बाद हम लोग एक्चुअली करते हैं तो अब हम आपको नहीं करेंगे आपको ये नहीं बताएंगे तो ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं कॉन्सेप्ट ये है आपके माइंड में होना चाहिए हम कुछ भी लें ये हमारा अपना है आप एस एस वाल लें ना लें ये अपना जिस तरह से आपने वर्क को कन्वीनियंट वे में कर सकते हैं ठीक है दस अब देखिए इस पॉइंट के बाद आपका फंक्शन बन जाता है ए इज इक्वल टू नाइन बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर फोर क्लियर एंड बाय स्क्वायर अब प्लस क्या करना है अब यहाँ पर आपको डी ए अपॉन डी आर करना है आर के रिस्पेक्ट में फंक्शन आप डिफ्रेंशिएट करिए सो माइनस टू इंटू नाइन बी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब कल मैंने डिस्कस किया था वन अपॉन आर के आर के डिफ्रेंशियल को और यहाँ पर आपका आ जाएगा फोर आर क्यूब बाई स्क्वायर क्लियर अब हम लोग डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू जीरो करेंगे एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ आर ठीक है हम आर फाइंड करेंगे यहाँ से तो क्लास ये नाइन टू हजार एटीन हो गया माइनस में है जब आप इसको ये हो जाएगा माइनस एटीन बी स्क्वायर आर क्यूब प्लस फोर आर क्यूब बाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो राइट नाउ अगेन इट इज फोर आर क्यूब बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एटीन बी स्क्वायर आर क्यूब क्लियर अब यहां ध्यान देखिए आप क्या फाइन करेंगे अब इसके बाद यहां पर करिए इस क्वेश्चन को यहां से हम क्लास आर टू द पावर सिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ठीक है तो यहां पर आपका हो गया आर टू द पावर सिक्स की वैल्यू फाइंड करिए तो यहां पर आपका हो जाएगा एटीन बी स्क्वायर अपॉन फाइव स्क्वायर और वो डम तो नहीं है फोर है फोर आपका यहां पर आ गया सो आर टू द पावर सिक्स नाइन बी स्क्वायर टू फाइव स्क्वायर क्लियर प्लस अब यहां से हम आर भी फाइन कर सकते हैं क्लियर द आर विल बी आर विल बी आर इज इक्वल टू Nine b square upon two pi square to the power one upon six. It it will the will be the value of r. Clear? Class, you just remember to note it. When we do the next differentiate, when we do the next time differentiate, then we will see what we will do. 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 We will see And the square is equal to nine b square upon pi uh, square, pi square and r to the power r to the power four. And ये हमारे given result था d a upon d r. अब class यहाँ आपने किया d two a upon d r two, right? तो class value आपका आ जाएगा eighteen b square minus three upon r to the power four. ये इसका result है. And uh, it it is twelve. Uh, R square, pi square. Clear? अब क्लास यहाँ पर आप सोच रहे होंगे 
are not easy to evaluate because here the r will be r, r to the power 4 is there here r square is there and this is r to the power 6 is there right so the easy way is that the, the easy way is that first i just uh, there is a need to evaluate it it is uh, 18 3 is a 56 b square r to the power 4 plus 12 r square pi square clear now i uh, now take lcm glass it is a uh, r of r to the power 4 it is 56 v square plus 12 r to the power 6 pi square okay class now you see one thing there is a one r to the power 4 and r to the power 6 class r to the power 6 it is a positive value okay and here the whole term is positive this term is positive this term is positive and this term is also positive right so on evaluating on putting the value of r to the power 6 because now we have the term r to the power 6 in the expression so if you put the value of r to the power 6 in the expression then the whole expression become uh, you will get positive right so what will we get? add r to the power 6 is equal to 9 b square upon 2 pi square then d2a upon dr2 is positive means you have to positive now when the class is positive so now it has a means you can say a has a local minima uh, local uh, minima at r to the power 6 is equal 9 b square 2 pi r square right so class here you have to it is behave as a local minimum ya aapko ho gaya local minimum ab jab bhi local minimum ho gaya ab aapko find karna hai relation h is h is equal to root 2 r to class dekhiye ab hamare paas three relation the ek tha aapka c pi r l surface area ek tha aapka l square is equal to h square plus r square aur ek relation aapke paas tha that is h square jo aapne change kiya tha aapne b se h square ki value find out ki thi to aapko kya c value aa raha ab hum kya karenge class इसकी वैल्यू r यहां से किसी भी टर्म की वैल्यू हम प्लेस कर देंगे इस वाले फार्मूले में क्योंकि हमको अब rs में देना है रिलेशन तो rs में रिलेशन देना है तो इसी में क्या है यहां से हम कुछ भी टर्म फाइंड जो भी जो भी सब सेम टर्म दिख रहा हो तो उसके बाद क्या करेंगे देखिए एज वी नो h स्क्वायर इज इक्वल टू 9b स्क्वायर अपॉन pi स्क्वायर r टू द पावर 4 राइट एंड r टू द पावर 6 इज गिवन देयर क्लास यहां पर से आप 9b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लीजिए तो 9b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी r टू द पावर 6 2 पाई स्क्वायर ओके अब हम इस वैल्यू को हम यहां पर प्लेस करते हैं ठीक तो h स्क्वायर इज इक्वल टू r टू द पावर 6 2 पाई स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r टू द पावर 4 इट इज कैंसिल्ड राइट एंड r स्क्वायर विल बिकम हियर 2 विल बी विल विल यू विल गेट एन h स्क्वायर so if you squaring the uh, removing the square root will come here then h is equal to r root 2 plus this is the required product it is hence proof class every question ka sequence hai aur same process ka hai class sare question mein follow ho raha hai koi difference nahi hai na hi koi uh, har ek question mein ek naya change hai same process hai sare question ko karne ka कि जो भी क्लास रिलेशन होती है उस रिलेशन के अंदर हम इस वैल्यू को प्लेस करते हैं और अपने रिक्वायर्ड से फाइंड आउट करते हैं दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन क्लास नाउ सी क्वेश्चन नंबर 26 वी विल सी बट क्लास दिस क्वेश्चन वी विल डू इन सम अनदर वे विद द हेल्प ऑफ थीटा हम एंगल लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्लास क्वेश्चन ये है what uh, show that semi vertical angle of cone so this is the vertical angle and the semi vertical angle means half this angle is alpha as i mentioned here the, this angle is semi vertical angle of cone of maximum volume volume is maximum so we will make a function for volume right and of given slant height and the l is constant okay so class jo ye to discussion bahut bar aap kar chuke hain jo cheez given hoga usko bhi aap us function ke andar involve karenge right तो क्लास इसके लिए हम देखिए आप फॉर्मूला बनाइए बी के लिए अच्छा थोड़ा सा इसके पहले कुछ थोड़ा सी प्रिपरेशन करना पड़ेगी प्रिपरेशन ये है क्लास कि जो वी का फॉर्मूला है 1 अपॉन 3 पाई r स्क्वायर एच राइट तो हम इस फॉर्मूले को एल के टर्म में चेंज करेंगे इस कंप्लीट फॉर्मूले को एक वेरिएबल रखेंगे और वेरिएबल के साथ हम एल टर्म को इसमें इन्वॉल्व करेंगे क्वेश्चन ये है कि अब आप इसमें एल कैसे जो है प्लेस करेंगे तो इसके लिए देखिए 
पहले आप यहाँ पर टिग्नोमेट्री यूज करिए इन इन दिस ट्राइंगल आप ए ओ बी ट्राइंगल ए ओ बी में आप एच और आर की वैल्यू फाइन कर लीजिए इन टर्म ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा देखिए साइन अल्फा साइन अल्फा क्या हो क्लास ये परपेंडिकुलर ये है बेस और ये है ये है हाइपोटेनियस राइट सो इट इज पी बाय एच एल आर अपॉन एल सो आर एस एल साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा इज एच अपॉन एल एंड एल इज एच कॉस एच इज इक्वल टू एल कॉस अल्फा राइट क्लास क्लियर प्लस ये एल है ये आर है अब आपका जो फॉर्मूला है फॉर्मूला है इस वन अपॉन थ्री पाई आर स्क्वायर एच अब आपने यहाँ पर एल एन आर एन एच की वैल्यू प्लेस किया अब यहाँ पर कोई हम अदर क्वांटिटी से इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं ठीक है तो क्लास यू आपका हो गया वन अपॉन थ्री पाई आर स्क्वायर आर मीन्स एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा एंड एल इज एल इन टू कॉस अल्फा राइट क्लास यहाँ पर गिवन है कि यहाँ पर ऑफ इट इज ऑफ गिवन स्लैंड हाइट राइट अब जब स्लैंड हाइट गिवन है तो हमें क्या करना है एल इज कॉन्स्टेंट ओके एल को आप लेना है कॉन्स्टेंट तो यह क्लास हो गया वन अपॉन थ्री पाई एल क्यूब एंड साइन स्क्वायर अल्फा इन टू कॉस अल्फा राइट अब क्लास हमें इस इस क्वेश्चन को जो हम डिफरेंशिएट करेंगे वो हम अल्फा के रिस्पेक्ट में करेंगे ये टाइम आपको मिल गया कॉन्स्टेंट राइट सो नो आई डू डी बी बाय डी अल्फा ओके अब डी बाई डी अल्फा ये तो क्लास कॉन्स्टेंट है वन अपॉन थ्री पाई एल क्यूब बहुत सिंपल है क्लास फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन ठीक है ये लीजिए आप फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ सेकेंड फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा माइनस इन टू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा एंड साइन स्क्वायर करें तो क्या आएगा टू साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा ठीक है आप हर एक स्टेप प्रोसेस को आप मतलब मल्टीप्लाई करके शॉर्ट कर लीजिएगा तो डीबी बाय डी अल्फा एस वन अपॉन थ्री पाई एल क्यू एंड माइनस इट इज द ब्रैकेट माइनस साइन क्यू अल्फा एंड टू साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा क्लियर अच्छा जी अब एक स्टेप क्या है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो करना यहाँ पर क्लास हम अल्फा की वैल्यू फाइन करेंगे क्योंकि तो जिस जिसके रिस्पेक्ट में हम चलते हैं हम उसकी वैल्यू फाइन करते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम अल्फा के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं तो हम अल्फा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन से तो आप लेंगे डीबी बाई डी अल्फा इज इक्वल टू जीरो आप वन अपॉन थ्री पाई एल क्यू ब्रैकेट माइनस साइन क्यू प्लस टू कॉस अल्फा साइन कॉस स्क्वायर अल्फा एंड साइन अल्फा राइट इज इक्वल टू जीरो क्लास ये कांस्टेंट है जब ये जीरो के पास आएगा अपॉन जीरो जीरो हो जाएगा क्या क्या बच रहा है आप आपका आ गया माइनस साइन क्यूब अल्फा एंड टू कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो राइट क्लास एक चीज ध्यान रखना है आपको ये जो अल्फा है अल्फा आपका इट इज एंगल एंग बिटवीन जीरो टू नाइनटी ठीक है क्लास यहाँ पर जो हमने अल्फा लिया है ये आपका 90 से 0 के बीच में लाइक कर रहा है ठीक है ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर पॉसिबल ये नहीं कि यहाँ पर ये एंगल ऑफ्यूज होगा या राइट एंगल होगा कुछ नहीं ये एक एक्यूट एंगल होगा 0 से 90 के बीच में अच्छा अब क्लास यहाँ से आप साइन कॉमन ले लें अब साइन कॉमन लेंगे साइन फिर उसके बाद साइन इक्वल टू जीरो करेंगे तो क्लास यहाँ पर देखिए आप साइन तो क्लास सबसे इजी वे क्या है इजी वे ये है कि आप साइन इसमें कैंसिल हो जाएगा साइन अब लेकिन मैथमेटिकली साइन ऐसा मतलब कैंसिल नहीं कर सकते हम तो हम क्या करेंगे साइन हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर क्लास यहाँ पर पहली बात हुई है ये बहुत इजी कैलकुलेशन है ठीक है आपने यहाँ पर साइन अल्फा आपने कॉमन ले लिया टू कॉस अल्फा एंड माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू जीरो राइट अब क्लास दोनों ब्रैकेट को इक्वल टू जीरो कर दीजिए ठीक है नाउ से नेक्स्ट सोल्यूशन अब इसके बाद आप यहां से देखिए साइन अल्फा इक्वल टू जीरो प्लस ये पॉसिबल है इट इज नॉट पॉसिबल ठीक है क्योंकि यहाँ पर अल्फा जीरो आएगा अल्फा जीरो नहीं सकता अल्फा जीरो होगा तो एंगल ही फॉर्म नहीं होगा तो ये चीज पॉसिबल नहीं है राइट तो अब आपने नेक्स्ट किया तो अब क्या देखिए ये बहुत बड़े कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप अपने तो आप से आप, आप, आइडिया ना दे पाए ठीक है अब नेक्स्ट आप देखिए इसको ले लीजिए टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू जीरो साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर अल्फा एंड कॉस को नीचे लेकर आइए साइन में तो इज इक्वल टू टू इट इज टेन स्क्वायर अल्फा इज टू 
आप स्क्वायर हटाइए इट इज रूट टू एंड अल्फा इज टेन इनवर्स रूट टू ओके क्लास हमने यहाँ पर क्लास अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली टेन अल्फा इनवर्स रूट टू है तो यहाँ पर टेन अल्फा क्लास आ गया ठीक है अब क्लास देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे ये जो आपका डीबी पर डी डी अल्फा है ये चीज है ना फाइनल अब हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे उसके बाद हम उसमें टेन अल्फा से अल्फा फाइन करके अल्फा फाइन करके हम इसके अंदर वैल्यू करके चेक करेंगे कि क्या डी टू बी अपॉन डी डी अल्फा टू की वैल्यू नेगेटिव है पॉजिटिव है आना चाहिए नेगेटिव क्योंकि यहां पर दिया हुआ मैक्सिमम वॉल्यूम राइट अब इसको हम आगे भी इवेलुएट करते हैं डीबी बाई डी अल्फा आपने मैं कर लिया एंड टेन अल्फा इज कम रूट टू राइट अब हम क्लास यहां पर डी टू बी अपॉन डी अल्फा टू फाइन करने जा रहे हैं डी टू बी अपॉन डी अल्फा टू सो वन अपॉन थ्री पाई एल क्यू एंड क्लास को डिफ्रेंशिएट करना है माइनस थ्री साइन स्क्वायर अल्फा एंड साइन करेंगे तो आपका एक ऑल अक्रॉस अल्फा प्लस टू कांस्टेंट है ये क्लास आप लेंगे फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन ठीक है फर्स्ट एंड सेकंड आपने सो फर्स्ट फंक्शन इज फर्स्ट फंक्शन डीडीएक्स ऑफ सेकंड फंक्शन टू कॉस अल्फा एंड कॉस को आप लेंगे तो आपका आएगा माइनस साइन अल्फा तो यहां पे कॉस ब्रैकेट आएगा माइनस साइन अल्फा क्लियर एंड फिर आप लिखेंगे कॉस अल्फा एंड कॉस का आपका होगा साइन को आप करेंगे तो आपको आएगा कॉस अल्फा क्लियर तो प्रोसेस को क्लास इवेल्युएट कर लीजिए इसको लॉन्ग एक्सप्रेशन है ये सो वन अपॉन थ्री पाई एल क्यू माइनस थ्री साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा आप इस पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लें और टू को मल्टीप्लाई कर दें क्लास तो जब टू आप मल्टीप्लाई करें यहाँ पर क्लास माइनस भी है टू टू जो फोर हो जाएगा माइनस फोर ठीक है साइन स्क्वायर अल्फा एंड कॉस अल्फा साइन इन टू साइन स्क्वायर एंड कॉस विल जाओ यहां पर आपका आएगा प्लस टू ए टू आपका यहां पर आएगा टू कॉस क्यूब अल्फा ओके प्लस ये आपका एक्सप्रेशन हो गया आप देखिए ये प्लस साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर सेम आपको लाइक टर्म मिल रहा है तो आपको फिर से रिड्यूस हो गया वन अपॉइंट थ्री फाइव एल एल क्यूब इज माइनस सेवन साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा एंड टू कॉस क्यू अल्फा अच्छा क्लास हमारे पास क्या है हमने जो लेट हमको जो फाइन किया हमने फाइन किया है टेन अल्फा इज रूट टू अब टेन अल्फा से हम साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा फाइन कर लें अल्फा आपने क्यू टैन के लिए ठीक है तो प्लस फाइन इंजेक्ट भी नहीं है ऑल विल बी पॉजिटिव ठीक है तो टेन अल्फा इज रूट टू एक आप इसको आप फेयर वर्क कर सकते हैं आप स्क्र ऑफ वर्क में भी कर सकते हैं तो इसको आप रफ वर्क कर लीजिए क्लास यहाँ पर एक आपने बनाया ट्राइंगल एंगल ये अल्फा है रूट टू बाय वन प्लस आपको हो जाएगा रूट थ्री तो यहां से साइन अल्फा की वैल्यू होगी रूट टू बाय रूट थ्री एंड कॉस अल्फा इज वन अपॉन रूट थ्री ओके प्लस यहां पर लिख लीजिए साइन अल्फा इज रूट टू बाय रूट थ्री एंड कॉस अल्फा इज वन अपॉन रूट थ्री अब उसके बाद क्लास इन दोनों वैल्यूज को इसके अंदर हम प्लेस करेंगे और हम फाइन करेंगे ये वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव वैसे ये वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए ठीक है ना तो अब यहां पर ये वन अपॉन थ्री पाई एल क्यू माइनस सेवन अल्फा साइन स्क्वायर ये हो जाएगा टू बाई थ्री टू बाई थ्री इन टू कॉस अल्फा कॉस मीन वन अपॉन रूट थ्री प्लस टू इन टू कॉस क्यू सब क्यू भी करेंगे तो आपको मिलेगा वन अपॉन थ्री रूट थ्री क्लियर अच्छा अब यहां देखिए आप और उसको इवेल्युएट करिए वन अपॉन थ्री पाई एल क्यू सेवन टू दिन एंड थ्री रूट थ्री एंड प्लस टू थ्री रूट थ्री ओके टू माइनस फोर्टीन माइनस ट्वेल्व आए क्लास तो ये फाइनल वैल्यू क्या जाएगा वन अपॉन थ्री पाई एल क्यू एंड माइनस ट्वेल्व अपॉन थ्री रूट थ्री ठीक है बट ओवर क्लास वैल्यू आप क्या रही है लेस देन जीरो ओके तो आप क्या मिल गया तो एट टेन अल्फा इक्वल टू रूट टू पर हमको इस ए जो है वो आपको हो गया लोकल मैक्सिम तो आप लिखेंगे फंक्शन हैज फंक्शन एफ एक्स एफ एक्स आपने ए लेट किया है सॉरी फंक्शन आपने बी लेट किया है 
सो द फंक्शन बी जो हम जहां जो हम यूजुअली लिखते हैं जो हमारा नॉर्मल सेंटेंस होता है जो हर एक क्वेश्चन लिखते हैं हम यहां पर भी लिखेंगे तो ये चलिए फॉर एग्जांपल आप चीज मत करिए कंफ्यूज होंगे आप यहां पर क्लास लिख लीजिए d2 b upon d r d alpha 2 is negative r d2 b upon d alpha 2 is negative at tan alpha is equal to root 2 okay and so yeah function has a uh, language kya hoti function has a um, uh, function has a local minima at tan alpha equal to root 2 at tan alpha is equal to root 2 ye aapki language hoti hai so to jo aapka jo tan alpha hoga kya ho gaya tan alpha is ya aapka ho gaya local maxima theek hai ya aapka ho gaya local maxima फिर तो अब यहां से लोकल मैक्सिमा हो गया अब आपको tan अल्फा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू tan tan इनवर्स रूट टू फाइंड करना था क्लास और देखिए अब क्लास इसको मैं रिस कर दूं अब इसके बाद क्लास फाइनल हमारा ये हो गया tan अल्फा जो हो गया अगर आपको ये आपको हो गया लोकल मैक्सिमा tan अल्फा इज रूट टू एंड अल्फा इज tan इनवर्स रूट टू प्लस दिस इज द फाइनल प्रूफ थैंक्स टू हमारा आंसर है वही क्लास